அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கு நமக்காக புஷ்பலதா மேம் வந்திருக்காங்க அவங்க என்னெல்லாம் ரெசிபி செஞ்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க மேம் நல்லா இருக்கேம்மா நீங்க நல்லா இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் மேம் சுதந்திர தின வாழ்த்துக்கள் நாளைக்கு சுதந்திர தினம் ஆமா தேங்க்யூ சோ மச் மேம் அட்வான்ஸ் சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள் நம்மளுடைய ஆடியன்ஸ்க்கும் சொல்லிடலாம் உருளைக்கிழங்கு முதல்ல வந்து இந்த உருளைக்கிழங்கு அல்வாக்கு கிரீன் கலருக்கு நம்ம பாலாக் எடுத்திருக்கோம் அதே மாதிரி ஆரஞ்ச் கலருக்கு கேரட் எடுத்திருக்கோம் கேரட்டை வந்து ஆல்ரெடி வேக வச்சு வச்சாச்சு இப்போ வந்து பாலக்கை வந்து வேக வச்சுக்கலாம் இந்த பசலக்கீரை வேக வைக்கிறது வந்து முதல்ல வேக வச்சு வைக்கக்கூடாது நம்ம எப்போ செய்ய போகிறோமோ அதுக்கப்புறம் அந்த சமயத்தில் மட்டும் வேக வச்சா போதும் வேக வச்சு ஆற வச்சு அதை வந்து அரைச்சிக்கணும் தண்ணி கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா தான் பசலக்கீரையை போடணும் இல்லைன்னா நமக்கு அந்த கலர் வந்து நல்ல க்ரீனாக வராது இது கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும் ஐ திங்க் இது நம்ம தேர்ட் இயர் செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் ஸோ வந்து நம்மளுடைய ஷெஃப்பில் வந்து புஷ்பா மேம் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே இருக்காங்க இது மூணாவது வருஷம் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே நம்ம வந்து சேர்ந்து செலிப்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் எப்படி இருக்குது மேம் ஃபர்ஸ்ட் டே வரும்போது யோசிச்சிங்களா ஆடிஷனுக்கு வரும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இப்ப வந்து நம்ம இது போ பாலக்கு இங்க வேகட்டும் அதுக்குள்ள நம்ம அடுத்த இதுக்கு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்ப வந்து உருளைக்கிழங்கு நம்ம எவ்வளவு ஒரு இப்ப வந்து மூணு கலரும் பண்றதுனால நம்ம இங்க ஸ்டுடியோல நமக்கு ரொம்ப லாங் டைம் இருக்காது அப்படிங்கறதுனால நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா போட்டு பண்ணிக்கலாம் இது உருளைக்கிழங்கு நான் மசிச்சு வச்சிருக்கேன் நல்லா வேக வச்சு நல்லா சாஃப்டா வேக வச்சு மசிச்சுக்கணும் இப்போ இப்ப வந்து ரெண்டு பெரிய உருளைக்கிழங்கு எடுத்து நம்ம வேக வச்சு வச்சிருக்கோம் அதுல இருந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்து நான் இதுக்கு சேர்த்துக்கிட்டேன் தண்ணி கொதிச்சிருச்சு இதுல நம்ம கலர் கொடுக்கறதுக்கு இவ்வளவு போதும் இது கூட இந்த அளவுக்கு ஒன்னே கால் பங்கு சக்கரை போடணும் ஆறு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் இது கூட பால் பாலும் அதே அளவுக்கு ஒரு ஆறு ஸ்பூன் போடணும் ஆக்சுவலி நான் இப்போ ஒரு நேஷனல் ஃபிளாகோட அந்த சென்டர் பார்ட் ஒயிட் கலர் பண்ண போறேன் ஒயிட் கலர் வந்து நமக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பளீர் ஒயிட் கிடைக்காது இருந்தாலும் பொட்டேட்டோ மில்க் எல்லாம் போடும்போது ஒரு லைட்டாக எல்லோ ஷீஷ் கலர் வந்துடும் இருந்தாலும் நம்ம அதில் ஒரு கலர் காம்பினேஷனுக்காக நம்ம அப்படி எடுத்துக்குவோம் வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு அதே மாதிரி சர்க்கரை சேர்த்துருக்காங்க பால் ஆட் பண்ணி ஒரு வானதியில் வச்சுருக்காங்க இன்னொரு சைட் பாலக்கீரையை வேக வச்சுட்டு இருக்காங்க இதை முதல்ல நல்லா கலந்து விட்டுடணும் உருளைக்கிழங்கு ரொம்ப தண்ணியாக இல்லாமல் கொஞ்சம் கெட்டியாக இருந்தால் நல்லது நமக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரம் ரெடி ஆகிடும் இல்லைன்னா ரொம்ப லேட் ஆகும் ரெடி ஆகிறதுக்கு பாலக்கு வந்து நல்லா கொஞ்சம் சாஃப்டாக ஆற வரைக்கும் வெந்து வேக வச்சுக்கணும் இல்லைன்னா நம்ம ஹல்வா பண்ணும்போது எப்படி இருந்தாலும் நம்ம அதுக்கு ஏலக்காய் பொடியெல்லாம் போடுவோம் அந்த ஸ்மெல் அவ்வளோ தெரியாது இப்போ நல்ல அப்படி இலை வந்து அந்த ஸ்டிஃப்னஸ்ஸே இல்லாமல் இந்த மாதிரி கொல கொலம் ஆகிடணும் அதுக்குன்னு ஓவராக வேக வச்சாலும் நமக்கு கலர் போயிடும் இப்போ அந்த சுடுதண்ணி இருக்கும் அது அதுலேயே நம்ம அந்த சுடுதண்ணிலேயே அது மறுபடியும் வெந்துக்கும் அதை ஆறட்டும் ஆறுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் 
ஸோ இந்த அல்வாக்கு வந்து உருளைக்கிழங்க வேக வச்சு எடுத்துருந்தாங்க ஒரு வானதியில் எடுத்துக்கிட்டாங்க பால் சர்க்கரை சேர்த்து நல்லா வந்து கரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா கொதிக்க விடுறாங்க இன்னொரு சைட் பாலுக்கு வந்து வேக வச்சு ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்காங்க ஆறுனதும் அரைக்க போகிறாங்க நமக்கு இந்த அல்வா எப்படி செஞ்சு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதை விட பயங்கரமான செட்டப்லாம் வேறு இருக்குது பன்னீர் கேப்சிகம்லாம் வச்சு ஸோ என்னெல்லாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது பார்க்கலாம் இது வந்து நமக்கு மற்ற அல்வா மாதிரி ரொம்ப கஷ்டம் எல்லாம் இல்லை மிதமான தீயில் வச்சுட்டு நம்ம கொஞ்சம் விட்டு விட்டு கலரலாம் தொடர்ந்து கலரணும்னு அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் நல்லா கெட்டியானதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து தொடர்ந்து கலரணும் அடுத்ததுக்கு வந்து கேரட் எடுத்து வச்சுருக்கோம் கேரட் இந்த மாதிரி நல்லா வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஒரு அரைப்ப தான் வெந்ததுன்னா கூட போதும் கேரட் கேரட் வந்து நமக்கு கலர் மட்டும் இல்லை அந்த டேஸ்ட்டும் கேரட் அல்வாவோட டேஸ்ட் வரும் இந்த மாதிரி ரெண்டு கேரட் எடுத்துட்டேன் உருளைக்கிழங்கும் சேர்த்து அரைச்சிடலாம் உருளைக்கிழங்கையும் சேர்த்து அரைச்சானா நல்ல ஸ்மூத் பேஸ்டாக வந்துடும் ஆல்ரெடி மசிச்சு வச்சுருக்கிற உருளைக்கிழங்கு தான் இது இன்னும் திக்காறதுக்குள்ள நம்ம இன்னொரு வாண்டிலையில் இதெல்லாம் போட்டு ரெடியாக வச்சுக்கலாம் இந்த வாண்டிலையில் நம்ம அரைச்ச கேரட் எடுத்து போட்டுக்க போகிறேன் இந்த கேரட் உருளைக்கிழங்கு பேஸ்ட் போட்டிருக்கோம் இந்த உருளைக்கிழங்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அப்படியே கெட்டியாகிட்டே வருது அதுக்குள்ளே இதில் வந்து இதே எந்த அளவுக்கு அந்த கேரட் போட்டோ விழுது இருக்கோ அதுக்கு ஒன்னேகால் பங்கு சக்கரை இதை போட்டு கொஞ்சம் நேரம் இந்த மாதிரி கலந்து வச்சுட்டோன்னா அதை அப்படியே நீர் விட்டுக்கும் நம்ம அடுப்பில் வைக்கும் போது ரொம்ப நேரம் வச்சு பண்ண வேண்டியதில்ல இந்த மாதிரி ஒரு அல்வானா ஒரே டைம் வச்சு பண்ணிடலாம் இப்போது நம்ம மூணு கலர் பண்ணுறதுனால ஒன்று ரெடியாக இருக்கக்குள்ளேயுமே அடுத்ததுக்கு பாதி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் இப்போ இந்த அளவுக்கு கெட்டி ஆகிடுச்சு இல்லையா இப்போ வந்து நெய் ஊற்றணும் இந்த ஹல்வா வந்து கலர் கலராக தான் சாப்பிடணும்னு அவசியம் இல்லை வெறும் உருளைக்கிழங்கும் பாலும் மட்டும் வச்சு கூட நம்ம பண்ணி சாப்பிட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அல்வா சுருண்டு அந்த சுருண்டு சுருண்டு வருது பாத்திரத்தில் இது நான்ஸ்டிக்குங்கிறதுனால ரொம்பவுமே ஒட்டாமல் அப்படியே எழுந்திரிச்சு வருது கரண்டிலேயே ஒட்டிட்டு வருது இல்லையா நெய் வந்து நம்ம இப்போ ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டிருக்கோம் இன்னும் நிறைய வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நிறையா போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் போடலாமா இந்த அல்வா நல்ல நிமிஷத்துலயும் ஆயிடும் அல்வாக்கு வந்து ரொம்ப ப்ராசஸ் பெருசா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் இல்ல நம்ம குருமாக்கு இதுக்கெல்லாம் நம்ம உருளைக்கிழங்கு வேக வைப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி இது ஈஸியாகவும் பண்ணிடலாம் நம்ம எப்பவுமே யூஸ்வலா பலகாரம் ஏதாவது பண்ணும் போது ஸ்நாக்ஸ் பண்ணும் போது அதுக்கு ஒரு கட்லெட்டா இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு பஜ்ஜி அந்த மாதிரி ஏதாவது போண்டா அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணுறதா இருந்தால் கூட உருளைக்கிழங்கு வேக வைப்போம் அதில் கொஞ்சம் உருளைக்கிழங்கு எடுத்தால் போதும் அல்வா பண்ணி ஸ்வீட்டும் வேலையும் முடிஞ்சிடும் ஒரு தட்டில் நெய் தடவி வச்சு ரெடியாக வச்சுக்கணும் இப்போ அல்வா ரெடி ஆகிடுச்சு ட்ரை கலரில் ஒரு கலர் ரெடி ஆகிடுச்சு இனி அடுத்த ரெண்டு கலர் பண்ணலாம் அடுத்தது இந்த கேரட்டும் பொட்டேட்டோவும் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் அது போடலாம் வேக வச்ச கேரட் அண்ட் வந்து உருளைக்கிழங்கு ஒரு ஸ்பூன் இது ரெண்டையும் எடுத்து மிக்சியில் அரைச்சி ஒரு வானொலியில் எடுத்துக்கிட்டாங்க அதுக்கு தேவையான அளவு சர்க்கரை சேர்த்து முதல்ல கரண்டியில் கேலரி மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அடுத்தது இப்போ பாலக் வந்து ஆறிடுச்சு அதை நம்ம அரைச்சிக்கலாம் இதுவும் அதே மாதிரி இது பாட்டுக்கும் கொதிச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம தீய மிதமாக வச்சுட்டா போதும் அது அது அடி பிடிக்காம ஆகிட்டுருக்கோம் இப்போ இதை அரைக்கலாம் பாலை கரைச்சிட்டோம் இது கூடவே உருளைக்கிழங்கும் போட்டுக்கலாம்
இது அரைச்சி எடுத்தாச்சு இதை இதில் போட்டுக்கலாம் இதுவும் இப்போ கெட்டியாக ஆரம்பிச்சிட்ருக்கு இதுலேயும் இப்போ நெய் கொஞ்சம் ஊற்றலாம் ஒரு ஸ்பூன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ட்ரை கலர் அல்வாக்கு வந்துட்டு உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சாங்க ஸோ வேக வச்சு அதை வந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க அதை வந்து மிக்சியில் நல்லா வந்து ஸ்மாஷ் பண்ணிவிட்டு அது ஒரு வானொலியில் எடுத்து அதுக்கு தேவையான அளவு சர்க்கரை பால் சேர்த்துக்கிட்டாங்க சேர்த்து நல்லா ஃபஸ்ட்டு கரண்டியில் கிளறிட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி வச்சு கை விடாமல் கிளறிட்டு இருந்தாங்க சகேன் வந்து வேக வச்ச கேரட் எடுத்துக்கிட்டாங்க அதையும் வந்து மிக்சியில் ஸ்மாஷ் பண்ணிக்கிட்டாங்க அதோடு இன்னும் கொஞ்சம் உருளைக்கிழங்கும் சேர்த்துக்கிட்டாங்க ரெண்டையும் வந்து மிக்சியில் அரைச்சி அதை வந்து ஒரு வானொலியில் எடுத்து அதுக்கு தேவையான சர்க்கரை சேர்த்து கிளறிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி வச்சு இப்போ அந்த அல்வா ரெடி பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதே மாதிரி க்ரீன் கலருக்கு வந்துட்டு பாலக்கீரை அது வந்து வேக வச்சு எடுத்து வேக வச்ச கீரையோட இன்னும் கொஞ்சம் வகையின் உருளைக்கிழங்கு சேர்த்து மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணி தனியாக வானொலியில் எடுத்து வச்சுருக்காங்க இதுவும் நல்ல பாத்திரத்துல இருந்து ஒட்டாம வெளியே வருது இந்த ஹல்வாக்கு வாசனைக்கு ஏலக்காய் இல்லைன்னா எசன்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் இதுல ஒரே ஒரு டிராப் எசன்ஸ் போட்டுக்கலாம் இதுல வெண்ணில எசன்ஸ் ஒரு டிராப் இப்ப அந்த கலர் வந்த மாதிரியே இந்த கலரும் இந்த மாதிரி ஒட்டாம வருது இப்போ இந்த பாலக்கும் உருளைக்கிழங்கும் அரைச்சதை எடுத்து ஸ்டவ்வில் வச்சுக்கலாம் இதுக்கும் அதே மாதிரி ஒன்னேகால் பங்கு சக்கரை இனிப்பு ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணால் ஒரு பங்கு கூட போட்டுக்கலாம் ஆனால் ஒன்னேகால் பங்கு போடும் போது தான் நமக்கு அந்த கன்சிஸ்டன்சி நல்லா வரும் இப்போ இது வெந்துட்டுருக்கு அடுத்தது வந்து நம்ம பஜ்ஜி பஜ்ஜி வந்து ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை பஜ்ஜி பொதுவாக நம்ம வந்து வாழைக்காய் உருளைக்கிழங்கு வெங்காயம் கத்திரிக்காய் இதிலெல்லாம் போடுவோம் இப்போ வந்து நம்ம பஜ்ஜி பன்னீரும் கேப்சிகமும் வச்சு செய்ய போகிறோம் இப்போ இண்டிபெண்டன்ஸ் டேக்காக பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு பக்கம் க்ரீன் கேப்சிகமும் ஒரு பக்கம் ரெட் கேப்சிகமும் வச்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இதை முதல்லே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் நடுவில் இந்த மாதிரி பனீர் பனீர் வச்சுட்டு இப்போ ரெண்டு பக்கமும் ரெட் கேப்சிகம் தான் வச்சுருக்கேன் எனக்கு இன்னைக்கு க்ரீன் கேப்சிகம் கிடைக்கல அப்படி கிடைக்கிறது க்ரீன் கேப்சிகமும் கிடைச்சா ஒரு பக்கம் ரெட் கேப்சிகம் ஒரு பக்கம் க்ரீன் கேப்சிகம் வச்சுட்டு நடுவில் இப்படி பன்னீர் வச்சானா நமக்கு நேஷ்னல் ஃப்ளாக் கலர் மாதிரி அழகாக இருக்கும் இதை வந்து நம்ம எப்போவுமே பஜ்ஜி மாவில் போட்டு எடுக்கிற மாதிரி எடுக்கிறது தான் பஜ்ஜி மாவு ஒன்று கடலை மாவு அரிசி மாவு பெருங்காயத்தூள் மிளகாத்தூள் அது போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா இப்போல்லாம் ரெடிமேடாக பஜ்ஜி மிக்ஸ் கிடைக்கிது ஆனால் இதில் வந்து நம்ம இதை மூணும் வைக்கும் போது டூத் பிக் கண்டிப்பாக வைக்கணும் இல்லைன்னா அது நம்ம போடும் போது ஒன்று ஒன்று தனியாக போயிடும் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் எண்ணெய் சூடு பண்ணலாம் இப்போ இது கெட்டி ஆகிடுச்சு நம்ம இதில் நெய் ஊற்றிடலாம் நம்ம போட்டது வெறும் உருளைக்கிழங்கு தான் போட்டிருக்கோம் ஆனால் ஏதோ மைதா மாவும் கோதுமை மாவும் போட்ட மாதிரி நமக்கு அந்த வளவளப்பு வருது நம்ம வந்து கார்ன்ஃப்ளார் அந்த மாதிரி எல்லாம் கரைச்சி விடுறோம் இல்லையா அதுக்கு பதிலாக நம்ம உருளைக்கிழங்க வேக வச்சுட்டு அரைச்சி விடலாம் மற்ற சூப் ரெசிபி இந்த மாதிரி ரெசிபீஸ்க்கெல்லாம் ஸ்டவ் கம்மி பண்ணிவிட்டு எசன்ஸ் ஊற்றலாம் எசன்ஸ் இல்லைன்னா இந்த பாலக்கோட அல்வா கொஞ்சம் சாப்பிட்றது கஷ்டமாக இருக்கும் நல்ல சுருண்டுருச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அல்வா துண்டுன்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி அதுவே வழிக்கு விழுந்துருச்சு ஸோ ட்ரை கலர் அல்வா ரெடி பண்ணிட்டீங்க சூப்பர்வா பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக கலர்ஃபுல்லாக இருக்கு இப்போ அடுத்தது மேம் அடுத்தது பஜ்ஜி இதுவும் ட்ரை கலரில் பண்ணலாம் ஆனால் நம்ம இப்போ டபுள் கலரில் ஆமாம் டபுள் கலரில் க்ரீன் கேப்சிகம் கிடைக்கல அதனால டபுள் கலரில் பண்ணியிருக்கோம் ஒயிட் அண்ட் ரெட்டு இது வந்து இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய வெஜிடபிள்ஸை யூஸ் பண்ண முடியும் இப்போ வந்து பஜ்ஜி மாவு நான் இப்போ ரெடிமேட் பஜ்ஜி மாவு தான் யூஸ் பண்ணுறேன் 
எண்ணெயை நல்லா சூடு பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி டபுள் டெக்கர் ட்ரிபிள் டெக்கர் போடும்போது நம்ம வந்து எண்ணெய் கொஞ்சம் நிறையா தேவைப்படும் பொதுவாக பஜ்ஜி வந்து நல்ல தின்னாக வெஜிடபிள்ஸை நறுக்கி தான் நம்ம பண்ணுவோம் அந்த ஸ்லைஸ் வந்து அவ்வளோ தின்னாக இருக்கும் ஆனால் இதில் இந்த பஜ்ஜி வந்து நம்ம கொஞ்சம் திக்காக தான் பண்ணுவோம் இது வந்து நம்ம சத்துக்காக பண்ணுற பஜ்ஜி இந்த பஜ்ஜியை வந்து கொஞ்சம் நீள வாக்கில் வெட்டிட்டு அந்த நீள வாக்குலேயே அப்படியே போட்டு எடுத்தோன்னா ரெண்டாக கட் பண்ணி கொடுக்கலாம் அது வந்து ஒரு பஜ்ஜியை ரெண்டு பேர் சாப்பிட்லாம் இது வந்து ஒரே ஆள் வந்து அழகாக அந்த ஐஸ்கிரீமில் குச்சியில் வச்சு சாப்பிட்ற மாதிரி சாப்பிட்டுக்கலாம் மாவு வந்து கொஞ்சம் திக்கான இந்த கன்சிஸ்டன்சி இட்லி பேட்டர் கன்சிஸ்டன்சியில் இருந்தால் தான் நல்ல மாவு ஓட்டும் சரி இப்போ எண்ணெய் சூடாகிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் இதில் வச்சுக்கலாம் இந்த கேப்சிகம்ங்கிறதுனால கொஞ்சம் சடச்சடான சவுண்டு வரலாம் அதனால கொஞ்சம் எதுக்கும் கேர்ஃபுல்லாக சைடில் நின்றுட்டு போடலாம் மிளகா பஜ்ஜி கேப்சிகம் பஜ்ஜி எல்லாமே சாப்பிட்ருப்போம் ஆனால் கேப்சிகம் ப்ளஸ் பன்னீர் பன்னீரோட சேர்த்து நம்ம இப்போ சாப்பிட போகிறோம் ஸோ பஜ்ஜியும் சுட்டு எடுத்தாச்சு பஜ்ஜியும் சுட்டு எடுத்தாச்சு நல்ல குண்டு குண்டான பஜ்ஜியாக இருக்குது போண்டா மாதிரி இதில் வந்து பன்னீர் கூட நம்ம வந்து ராவாக சாப்பிட முடியும் இதில் லைட்டாக ஃப்ரை ஆனால் போதும் மேல் மாவு மட்டும் வந்துருச்சுன்னா உடனே எடுத்துடலாம் கேப்சிகம் யூஸ்வலாக நம்ம வந்து சாலட்ஸ்லாம் போட்டு சாப்பிட்றது தான் இப்போது கேப்சிகம் பன்னீர் பஜ்ஜி ரெடி தேங்க்யூம்மா அதே மாதிரி ட்ரை கலர் அல்வாவும் ரெடி ஒவ்வொரு அல்வாவும் ஒவ்வொரு டேஸ்டில் இருக்கும் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம் ஸோ இண்டிப்பாக நினச்சி இதை முன்னிட்டு நமக்காக வந்துட்டு புஷ்பா மேம் ட்ரை கலர் ரெசிபிஸ்லாம் ட்ரை பண்ணி இன்னைக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க பார்க்குறதுக்கு முக்கியமாக கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் வந்து டேஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து ஆரோக்கியமான வெஜிடபிள்ஸ் பாலக்கீரையாட்டு முருடைக்கிழங்கு கேரட்டு இந்த சை பன்னீர் கேப்சிகம் எல்லாமே வந்து சத்துள்ள பொருட்களை வச்சு நமக்காக இன்றைக்கி வந்து செஞ்சுருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் இப்போ எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ட்ரை கலராக இப்போ வந்து மேம் செஞ்ச மாதிரியே வந்து இது அப்படியே அதே கலரோடே நம்ம சாப்பிட்டுடலாம் இப்போது இதனுடைய சுவை எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் உண்மையிலே சூப்பராக இருக்கும் மேம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் முக்கியமாக அந்த காய்கறி அப்படின்னு தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு மெயினான விஷயம் எசன்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டீங்க அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் இந்த உருளைக்கிழங்கில் நல்லாவே பாலும் சேர்த்துட்டீங்க ஸோ அதனால் இந்த எசன்ஸ் இருக்கிறதுனால அந்த பாலக்கூடிய விஷயம் கொஞ்சம் கூட தெரியல அண்ட் கேரட் வந்து இருக்கிற எல்லா காய்கறியும் விட நல்ல ஸ்வீட்டான ஒரு காய் ஸோ அதோடு சேர்த்து சாப்பிடும்போது ரொம்பவே சுவையை நல்லாவே இருக்குது லைக் பாதாம் அல்வா மாதிரியான ஒரு டெக்ஸ்டர் இந்த பொட்டேட்டோ சாப்பிடும் போது இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு நம்ம இதை வந்து கொடுத்துடலாம் காய்கறிகள் இந்த பாலக்கீரையெல்லாம் இப்படி மாதிரி கொடுத்துடலாம் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு மேம் ஸோ சர்ப்ரைஸான ஒரு எலிமெண்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா வெளியே வந்து நம்ம கலர் காம்போ யாருக்குமே தெரியாது ஒன்ஸ் அவங்க வந்து சாப்பிடும் போது தான் தெரியும் இதில் வந்து கலர்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே ஸோ அதுவுமே வந்து ஒரு இன்னோவேட்டிவான திங்கிங் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் சொன்ன அப்படி கேப்சிகம்ன்றது எனக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் நம்ம அதை அடிக்கடி எடுத்துப்போம் அண்ட் பன்னீர் கேட்கவே வேண்டாம் ஸோ இதில் இந்த பஜ்ஜி வந்துட்டு உண்மையிலே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது கண்டிப்பாக இது வந்து குழந்தைங்கள் யாருக்காவது வர கெஸ்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி கொடுத்தோன்னா அது சர்ப்ரைஸிங்காக இருக்கும் இன்றைக்கி நீங்கள் வழக்கம் போல் ரொம்ப பிரமாதமாக இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி யோசித்து இந்த ரெசிபீஸ்லாம் கொடுத்துருக்கீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம் ரொம்ப நன்றிம்மா ஓகே வீவர்ஸ் நமக்காக இன்னைக்கு புஷ்பா மேம் சுதந்திர தினம் அப்படின்றதுக்காக இந்த மாதிரி ட்ரை கலர் சும்மா ஏனோதானோ ட்ரை பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரி இல்லாமல் அதுலேயும் வந்து எப்போவுமே அவங்க சமைக்கிற மாதிரி ஹெல்த் ஓரியன்டான விஷயங்களை மட்டும் வச்சு இந்த ரெசிபீஸ்லாம் செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க நீங்களும் இந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் டேக்கு வீட்டில் ட்ரை பண்ணி உங்களுடைய குழந்தைங்கள் எல்லாேருக்கும் கொடுங்க மீண்டும் இதே மாதிரி வேறொரு நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்